Maszyna zamieniła się w kulę ognia. Dorwałem go. Patrz jak spada. Widzę spadochron. Pilot Miga zdążył wyskoczyć. Sherry przeleciał obok pokonanego wroga. Przeleciałem obok pilota Miga zaledwie 150 metrów od niego. Pamiętam jego sterczące nogi i czarny kombinezon lotniczy. Dan Sherry zestrzelił swego pierwszego Miga. Rozumiemy, że zestrzeliłeś bandytę. Potwierdzam. Bez odbioru. To jednak nie koniec. 15 km dalej przyjaciel Sherry'ego, Fred Olmsted, ściga dwa Migi. To będzie pojedynek jego życia. Nie było wątpliwości, że będzie ciężko, że ktoś nie wróci do domu. April 16 kwietnia 1972 roku. Amerykańskie hantomy toczą zawzięty pojedynek z migami. Fred Olmsted siedzi dwóm migom na ogonie. Przeciwnik nie zamierzał uciekać. Pamiętam srebrne samoloty przede mną. Odrzuciły dodatkowe zbiorniki. Nagle prowadzący mig nurkuje ku ziemi. Uciekł. Zostałem ja i mój skrzydłowy przeciwko jego skrzydłowemu. Olmsted i jego skrzydłowy są tutaj. Prowadzący mig uciekł, zostawiając skrzydłowego samego. Olmsted przygotowuje się do walki. Samotny mig nurkuje i skręca w lewo. Klasyczny zagranie chce wciągnąć Olmsteda w manewry poziome, w których mig znacznie przewyższa fantoma. Zastanawiałem się, czy lecieć za nim i próbować go namierzyć, czy raczej wykorzystać to, czego nauczyłem się wcześniej. Uznałem, że zaryzykuję i spróbuję go wykończyć w manewrach pionowych. Olmsted zwiększa wysokość, a następnie przewraca się przez plecy i nurguje. W ten sposób wciąż jest za migiem, nie tracąc prędkości. W przeciwnym razie ciężki F4 zacząłby wytracać prędkość znacznie szybciej niż lekki i zwinny mig. To bardzo skuteczny manewr. Nurkując, przyspieszałem. Pomagała mi grawitacja. Wykorzystałem to. Olmsted i jego skrzydłowy kilkakrotnie powtórzyli manewr. Horyzont wirował im przed oczami. Tracąc ich z oczu, mig zmniejszył ciąg, by odzyskać kontakt wzrokowy. Stracił jednak prędkość, co umożliwiło Olmstedowi zbliżenie się na odległość strzału. A i M7 z parą namierzył cel. Olmsted strzela. Pocisk ten jest dwukrotną prędkością dźwięku i trafia miga w skrzydło. Mimo to MIG leci dalej. Nie wiem, czy pocisk nie wybuchł, czy tylko uderzył w skrzydło. Tak czy siak miałem przed sobą MIGA z połową skrzydła, który wciąż uciekał. Olmsted kontynuuje atak. Odpala kolejny pocisk. Bez rezultatu.
Sparrow 3 uzbrojony. Pocisk poszedł. Trafił go prosto w kokpit. Samolot wybuchł. Trochę przypominało to dwie miniaturowe eksplozje nuklearne. Maszyna zwaliła się w dół. Red Clown tu Basko 1. Mów, dopiszcie mi kolejnego miga. Fred Olmsted z klucza Basko zniszczył dwa migi. Misja eskortowa zakończyła się dwoma zestrzeleniami. W roku 1972 Wietnam Północny miał mniej niż 60 migów 21. Dzięki Fredemu Olmstedowi i Danowi Sherriemu stracił 3% swego lotnictwa. Na lądzie zdeterminowani Wietnamczycy kontynuowali ofensywę. W maju 1972 roku naloty uległy intensyfikacji. Podwojono liczbę lotów B-52 z 1500 w marcu do 3000 w maju. F4 niszczyły północno-wietnamską infrastrukturę oraz obszary koncentracji wojsk. Nowa powietrzna ofensywa otrzymała kryptonim Linebacker. Brało w niej udział znacznie więcej samolotów. W ciągu dwóch tygodni urządziły wrogowi więcej szkód niż przez wszystkie poprzednie lata wojny w Wietnamie. Celem strategicznym było powstrzymanie Wietnamczyków oraz zmuszenie ich do negocjacji pokojowych w Paryżu. Amerykańscy piloci, w tym kapitan Steve Ritchie, odzyskali wiarę w sens walki. Po ukończeniu szkolenia z najlepszą lokatą, Ritchie odsłużył pierwszą turę w Azji Południowo-Wschodniej w roku 1968. Po powrocie do Stanów był jednym z najmłodszych instruktorów w siłach powietrznych. W 1972 roku wrócił do Wietnamu. Nie mogliśmy siedzieć w domu, kiedy nasi koledzy walczyli w Wietnamie. Steve Ritchie zestrzelił dwa pierwsze migi na początku operacji Linebacker. Pierwszą maszynę 10 maja, drugą 31 maja. Był doskonałym pilotem myśliwstwa. W czerwcu uczestniczył w wielu misjach bojowych. Ritchie 8 lipca 1972 roku na rutynowym patrolu Ritchie wpadł na klucz MiG-21. To był początek najbardziej niezwykłego starcia powietrznego w czasie wojny wietnamskiej. Ósmy lipca 1972 roku. Steve Ritchie prowadzi klucz 4F4, sygnał wywoławczy Paula, na patrol nad Wietnamem Północnym. W ramach operacji Linebacker fantomy mają chronić bombowce B-52. Tym razem Amerykanie podsłuchują łączność radiową wroga. Ten element może zadecydować o sukcesie operacji Linebacker. Słyszeli rozmowy kontroli z pilotami. Wiedzieli więc, gdzie są wrogie maszyny, co widzą i skąd nadlatują. Steve Ritchie i jego klucz lecą ku Hanoi. Nagle Steve słyszy komunikat. Gdzieś pod nimi są migi. Ritchie rusza na poszukiwanie. Na próżno. Wróg może być wszędzie. Po chwili radio odzywa się ponownie. Usłyszałem, że wróg nas namierzył. To były dane sprzed 40-60 sekund, a my wciąż ich nie widzieliśmy. Robiło się niebezpiecznie. Jeśli Ritchie nie